itt a kannabiszt olyan erősen tiltják, hogy akkor a kannabisz pótló szintetikus kannabinoidok lesznek a piacon. Veszenektek, biofüvezetek csak. Ezért tart itt ez az ország, ahol tartunk. Úgy haladt át rajtunk és tett tönkre rengeteg életet ez a drog és ez a probléma, hogy ez így a döntéshozó a szak minisztériumoknak így nem sikerült elérni az inger küszöbét. Ezeket a közösségeket a magyar állam az gyakorlatilag magára hagyta. Ez egy borzasztó tragédiája a jelenlegi magyar társadalomnak és az emberi a roma közösségeknek, és nem látunk adekvát választ a magyar állam részéről jelenleg. Minden rendben, Tóni? Minden rendben? Akkor jó. Attól a kábítószertől, ami, amiről én beszélek, és ami ez nekem közöm volt, attól soha nem lesz ilyen az ember. Ugye ez a kristály, ez régen pár ezer forint volt, most 10 ezer forint, meg 15, meg 20 ezer. Van. Tehát, az, tehát, tehát nem szűnt meg az intravénes szerhasználat. Nincs olyan ország, ahol teljesen megszűnt volna az intravénes szerhasználat. Hát amikor szedtük a tűt, akkor innen sokat szedtünk. Hát ez egy, gyakorlatilag egy óvó hely. Egy óvó hely. Le lehet Itt le van ez zárva, így elvileg. Tehát itt ide járnak be emberek szert használni. Igen. Itt találtunk feskendőket. Hát egy belőle szobaki működött gyakorlatilag. De hajléktalanok is voltak itt. Az elektorrendszer rossz finanszírozása, meg miatt nagyon rossz lefedettség, és miatt nagyon keveset tudunk ezekről a marginalizált csoportokról. Nem érdekelt semmi, csak hogy használjak folyamatosan 0-24-be csak a tű, csak a tű. Én fogyasztottam szert készülők rendőrség örnagyával polgármesterrel, orvossal, ügyvéddel, sima közmunkással, tehát, tehát tényleg mindenhol ott van. Nagyon sok család napi szinten sírnak, mert úgy érzik, hogy ebből nem tudnak kijönni, nincs segítség. Az a baj, hogy tudjuk, hogy mi működne, de nem csináljuk. Ez nem igaz, hogy nem lehetne elérni változást. Csak azokat a programokat, azokat a kezdeményezések, ami egyébként tényleg lehetne változást elérni, hogy biztonságosabbak legyenek a közösségek, abban nem fektetünk be. Ne féljenek, ne szégyeljék azt, hogy segítséget kérnek, bárkinek sikerülhet, én is nagyon mélyen voltam. A szenvedélybetegségnél nem a büntetés a megoldás. Sokan azt hiszik, hogy ha börtönbe kerül a fogyasztó, akkor ott majd tiszta lesz, kijön, és akkor minden happy, de nem így van, sőt, sokkal rosszabb. Egy nagyon gyönyörű település egyébként, jó fekvésű, Mátrahoz közel, Gyöngyöshöz közel, jó iskoláink vannak, gyönyörű szép obodám, és ez a suli. Van egy sportcsarnokunk, teljesen felújított. Ezzel a településre nem lenne gond, ha nem lennének eh, dillerek és orgazdák a faluba, akik éppenséggel eh, ellehetetlenítik egy kicsit a falut. Halmajukra egy, egy elég kis település, így Heves megyére vonatkoztatva, 1351 fő most a nyilvántartott létszáma a településnek. A település 95%-a roma származású lakos. A település gazdasági helyzete egyébként nagyon jó, köszönhetően annak, hogy elég sok cég vesz körül minket, így az iparűzési adóbevételünk magas. A szociális háló itt halmajugrá jól működik, tehát minden segítséget megadunk a településen élőknek. A gyerekeket, akik iskolába szeretnének járni, vagy tanfolyamot végezni, tehát minden oktatási részt mi nagyon támogatunk, ugyanis az a cél, hogy minél többen legyenek képzettek itt Halmajukrán is. Karácsonykor is vannak támogatások házanként, hogy um, itt nincs szegény karácsony az embereknek. Itt mindegyiknek középszintű karácsonya van. Van nyilván szegényebb réteg, van középréteg, gazdag réteg, hát, nyilván ez minden településen megvan. 
ami nagy bánatom, hogy korábban is voltak drog problémák a településen, de ez az utóbbi két évben olyan szintre emelkedett, hogy nagyon sok a drogos fiatal, sok a drogterjesztő, és itt a kristályra kell gondolni, ugyanis a településen csak az van. Csak a kristály, amit mi sem tudunk, hogy miből állítanak össze. Ez 50 fő simán megvan. Sajnos 12 évestől teljesen fölmegyünk a 50 évig, és itt éjszakánként szó szerint élet van. Napközben alszanak, már ahol tudnak, éjszaka meg kijönnek. Szemeteket borítanak fel, kukákot ürítenek ki, hogy mi az, ami található benne, ami mondjuk egy fontnál többet ér. Nem bántanak senkit, nem, nem mennek oda valakihez, hogy, hogy elvegyék a pénztárcáját, vagy, vagy ilyesmi, hanem inkább a lopások. Tehát, hogyha elfogy a pénz, és ő, neki kell a drog, akkor kísértékű lopások vannak főként. Ami, mondom, egy forintnál többet ér, és mozdítható, azt el is mozdítják, ki is viszik, és mennek az orgazdához, beváltják, vagy drogi, vagy pénzért, de mert én azt mondom, hogy már az orgazda lehet diller is, mert ha jó cuccot visznek neki, akkor ő beváltja drogi. Az a legnagyobb probléma, hogy nem csak a szegényebb réteg használja ezt a, ezt a drogot, hanem azok is, akik eljárnak dolgozni, megvan a megfelelő háttér. A köztudatban az van, hogy aki kristályt vagy ilyen drogot használ, az biztos, hogy mély szegénységből jött. De nem minden esetben van így. Az tény, hogy, hogy sajnos köztünk a romák között rengetegen vannak tényleg, és roma telepeken vagy olyan településeken, ahol számottevő a roma lakosság, ott valóban jobban kibukik ez. De nem amiatt, hogy, hogy romák vagyunk, hanem én úgy gondolom, hogy, hogy ez minden településen megvan, és nem csak a, a romák között, viszont ahol ugye jó az anyagi háttér, mondjuk, ott nem veszi észre a külső ember, a szomszéd sem, mert eljár dolgozni, mondjuk, vagy van egy megfelelő szülői háttér, akkor mindig van neki annyi, hogy vegyen belőle drogot. De az, aki nem dolgozik, vagy, vagy olyan helyen dolgozik, ahol nincs megfelelő ugye, bérezés, akkor ő neki egyszer csak kimerül a kassa, és ö, oda jut, hogy akkor betör valahová. Lopni kényszerül, és ezt már a környezete is észreveszi, és ö, hát ugye velünk azonosítják ezt a, a drogfogyasztást. Igazából ezeket az embereket segíteni kell, abba, hogy eljussanak, Elvonóra. Ebbe is tud az önkormányzat is segíteni, oda is elviszük őket egyébként. A rendőri állomány szabad idejében is itt van. Tényleg számottevően csökkent így nyár óta a betörések száma. Most az utóbbi egy hónapban nem volt egy sem, úgyhogy ez, ez nekünk nagyon jó. A probléma megoldásához a rendőrség kevés. Tehát akármilyen jól működik, én úgy gondolom, hogy, hogy ezzel nem tudjuk megoldani. Még, még átmenetileg sem a problémát. Nagyon szerettem volna egy olyan helyet kialakítani, vagy szeretnék még akár a jövőben is, ahol egy ilyen végül is olyan, mint egy drogálvonó, vagy nem, mondjuk csúnya szó az, hogy elvonó, de egy ilyen drogambulancia, ugyanis több olyan lakos volt itt helyben, aki megkért, hogy segítsek neki egy ilyen hely keresésében vagy találásában. Meg is oldottuk, beszéltünk Székesfehérvárral, több drogambulanciával, és segítettek is. Viszont nem bírták a család nélkül. Tehát nem bírtak egy hetet sem távol halmajugrától. Ennyiben speciális itt a helyzet. Tehát annyira szoros még így is a, a családi kötelék, hogy nem bírják elviselni azt, hogy távol legyenek a, a szeretteiktől. És én arra gondoltam, hogy itt a közelben nagyon jó lenne egy ilyen hely. Mi áldoznánk is rá, viszont szakmai háttér nélkül ez nem fog menni. Tehát szükség lenne ugye pszichológusokra, pszichiáterekre és szociális munkásokra. Az új pszichoaktív anyagok azok most már egy tizen jó néhány éve eléggé része itt a hazai szerfogyasztási kultúrának. A szegények drogjává vált, ami igaz ebből a herbálra meg a kristályra talán, mert hát rengeteg egyéb hatású új pszichoaktív anyag is van, tehát mondjuk a diszociatívak vagy 
vagy halucinogének, de azok, azok teljesen marginálisak. A herbának hívott dolog az egy szintetikus kannabinoid receptor agonista, gyorsan kialakítja a toleranciát a kannabinoid receptorra, a CB1-re hatnak általában, és ezért tehát nagyon emelik az adagolást. Tehát a por tiszta hatóanyagot ráviszik egy növényi hordozóra, és ezt körülbelül olyan hát legalább olyan tízszeres túladagolással viszik rá, azért, hogy a sok éve ezt használó, napi szinten többször használó, ők is érezzenek valami hatást, és ezért túl sok a túl potensre kevert herbál a piacon. Nézzétek meg, mert itt kint talusztak lefele fejjel. Halló! Tesó! Tesó! Hát itt vagy elájúva! nagyon erős kannabinoid túladagolásos hatásokat élnek meg, ami hát inkább olyan bénultság. Ez a colstok alakzatban állunk a fejünkön, a őrsvezértéren tipikus hatások vannak. Lehet azt is úgy adagolni, hogy kannabiszerű hatása legyen, csak hát ahhoz milligram mérlek kell, nem a molekulával van baj, hanem a, a, a mennyiséggel, meg a használati gyakorisággal. Amivel hozzánk kerülnek a kezelőhelyre, és tulajdonképpen ez, ez a vezető tünet, ez a droginduk a pszichózis. Ez alapvetően a szintetikus THC. Sajnos elég sok olyan fiatalt látok, akik néhány év használat után szinte oligofrénre szívják magukat. Tehát, hogy vannak olyan szintű mentális retardált fiatalok, akik hozzánk érkeznek, akiknél a családtól tudjuk, hogy ők korábban nem voltak ilyenek. Hát ők otthon vannak, tehát gyakorlatilag őrzik a nagymamát, vagy akkor néha a nagymama őrzi őket aki otthon van. Tehát tényleg ilyen teljesen kilátástan és reménytelen, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal, hogy akkor majd megtelnek a 30 év múlva az elme szociális otthonok. Tete van! Tete! Megint! Most élőbe vagy, tesó, élőbe vagy! Nem foglalkozik vele, káó! A kristály az egy gyűjtő fogalom lett mindenféle, általában katinon típusú stimulánsra, de mivel hogy általában a fogyasztók sem, meg a terjesztők sem tudják pontosan, hogy mi a hatóanyag, ezért úgy általánosságban használják mindenre, ami pörget. Gyorsan lecseng, és utána ismét azért újra adagolni szokták, hogy fenntartsák azt a hatást, amit kívánnak. Mindenhol. Jelen van minden megyében, találtunk olyanokat, akik designer szereket használnak. Nem az új pszichoaktív szerek vannak a legnagyobb arányban, hanem a legnagyobb arányban a cigaretta és az alkohol, és a gyógyszer használat van ezekben a közösségekben. Tíz évvel ezelőtt volt sokkal elterjedtebb, és aztán, hogy húzódott vissza 2015-16-tól, akkor végül is nagyjából a szegregátumokban maradt meg. Használnak mások is, de az érzőmében ott. Összesen ez 1730 szegregátumot jelent. Attól, hogy valaki roma, szerintem nem nagyon használ másként szert, akkor használ másként szert, romaként vagy nem romaként, hogy ő más társadalmi réteghez tartozik. Tudjuk, nagyon sok társadalmi diszkrimináció, alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatás, ezek miatt nagyon nehéz a jövőre tervezni, és egy nagyon adekvát stratégia a jelenben élés. Ez nagyon kedvez a szerhasználatnak is, hiszen nincsen tétje annak, hogy én a tudatomat felfüggesztem. Azért használnak ilyen szereket, mert ez olcsó, és mivel ott nincs semmi, és nem tudnak mit csinálni magukkal, és elmenni se tudnak onnan, ezért ütik magukat valamivel. A dizájnerszerek és azokon belül is a szintetikus kanabinoidok használata azért tudott elterjedni ebben a közegben, mert ezt tudja biztosítani azt a típusú filmszakadás közeli élményt, mint amit az alkohol is. Tehát itt gyakorlatilag a pálinka helyére tudott beállni ez a szer. Ez az Egyesületünknek a nappali ellátás, a szenvedélybeteg nappali ellátás, ahol egy 50 fős intézményt működtetünk. Ez a közösségi terünk egy kicsit rendetlen. Itt szoktunk célzott prevenciós programokat a gyerekeknek megvalósítani egy héten egyszer, illetve nyitva vagyunk folyamatosan a klienseink számára. És igazából négyen dolgozunk itt. Egy felépülő, függő sortásegítő, mi ketten is még van egy szociális munkásunk, akivel így heti hét napban nyitva vagyunk. A környező 
falvakból, meg városokból is jönnek el látást keresni. A legtöbb az alkohol, függő kliensünk, utána a drog, és utána a szerencsejáték függő. Egyszerűen az elfogadó légkör, a beszélgetés, lelki támogatás, illetve van ugye ez a tűcsere, kis szobánk, ahol hogyha arra van igény, akkor azt is meg tudjuk oldani, de az elfogadó légkör annak, aki nem lép be a kezelésbe, és a motiválás-motiválás folyamatosan, hogy kezdje el a felépülésért, kezdje meg a terápiáját. Van, aki három-négy évet is itt tölt egyéni terápiában, de azért legtöbb kliensünk, tehát miután letudta a kórházat, vagy nyugdíjas, vagy dolgozik. Nem is nagyon szeretnének ilyen hosszú távú terápiákat, hanem elég gyorsan vissza tudnak menni a munkavilágába. Szeretem ezt a kolóniát. Ez a vasgyárhoz kötődő, száz akárhány éve épülő, ilyen angol típusú kolónia, ahol a dolgozók laktak, illetve a nagyobb házakban pedig a tiszti házaknak nevezett házakban a vasgyárnak a mérnökei. Ugye elmentek innen az emberek, mert nem volt munka. Kérültek a házak, és akkor bejött egy szegényebb réteg. És azt gondolom, hogy nem a szer használta, hanem az alkohol használt felerősödésével kezdődött itt ez a sztori. A heroin mondjuk itt annyira nem játszott, hanem a oldószerek, amikor mi idejöttünk, 12-be. És akkor, hogy bejöttek a szerek, akkor az itt nagyon felfutott a vasgyárban. A Kristály, Kati, Hát szépen sorba, hogy jöttek mi a biofű, és olcsó és erős. Itt meg is tudták venni, ha nem itt, akkor egy másik szegregátumba. Tehát ez mindig volt, hogyha sikerült eltüntetni egy elosztót, akkor mentek át a másik szegregátumba. És ti is ezt ért, tapasztaljátok? Tehát, hogy azért ezt... fogyasztanak az emberek, hogy meneküljenek gyakorlatilag? Igen, igen, ez az. Ez egyértelmű. Tehát ilyen Hát, Fájdalomcsillapítás. Semmilyen lehetőséged nincsen. Nem, nem tudsz munkát találni, nincs egy nézettséged. Olyan hátrányokból indulsz, és közben egy életérős ember vagy, akkor ez egy akkora feszültséget, szorongást okoz. Vagy. Sokféle trauma van itt vegyesen. Hát az első rossz emlékeim az még gyerekként édesapámmal kapcsolatos, mert ő alkoholista volt, folyamatosan ivott. Részegen, meg agresszív volt, fizikálisan is. És hát így rettegésbe, meg félelembe nőttem fel. Amiket átéltem apám mellett, azt anyám próbálta mindig helyrehozni. De nagyon nehéz volt neki. Az a minimális volt meg, hogy iskolába azért el tudtunk menni, ruhánk azért volt. Csak az agresszió, amit átéltem, az belőlem is úgy jött ki, az utcán, iskolába, első koromtól kezdve végig, hogy az az agresszió bennem is bennem volt, az a félelem. És ezt rosszul alkalmaztam, és elég hamar elvittek. 14 éves elmúltam. 2000-ben már jogerős elítélt voltam. A fiatalkorúak börtönében, tökölön. Első neki futásra ültem ezt a hat évet. A gyógyszerrel találkoztam, nekem az volt a, az első számú drogom. A börtönbe találkoztam, mert a fiatalkorúaknak nagyon osztogatták, talán, hogy ne legyenek balhék, vagy ne legyünk feszültebbek a kelleténél. Sajnos a hosszú évek alatt már úgy szabadultam, hogy gyógyszerfüggőségem elég erős volt. Mennyire általános tapasztalata? Azoknak hanem a kilénseiteknél, akik szegregátumból van élnek, vagy éltek, a börtönviseltség. Az igen, eléggé gyakori, sajnos. Tehát ez a mindenkinek van egy téglája, ez itt abszolút. Ezzel dolgoztunk is, tehát erre még pályázati programot is írtunk, hogy a börtön mitosz egy kicsit csökkenteni. Mi az, hogy börtön mitosz? Hát ez már a gyerekmesékben, hogy majd, ha ő nagy lesz. Tehát ez már ott van a jövőképben, hogy amikor én majd bekerülök, akkor milyen erős gyerek leszek bent is, majd viszem a szintet. Tehát ez már fiúgyerekeknél főleg ez nagyon hamar megjelenik. Meg az, hogy a kis tollal börtöntetoválásokat rajzolnak magukra a gyerekek. Tehát ezzel kellett, hogy foglalkozzunk a prevenció szintjén, hogy nem kötelező. Tehát hogy ez nem a férfi válásnak a része feltétlenül. Ha már börtön és mitoszokról beszélünk, sokan azt gondolják, hogy 
majd lecsukják, akkor jól megtanulja bent, és akkor majd jobb. De mit jobb tanul nem meg bent? Erről nem, tudsz. traumatizálódnak, a legtöbben traumatizálódnak a börtönben, főleg akik fiatal korúba mennek. Tehát azzal, azzal azért van munkánk a terápia során azokat feldolgozni. És hogy kimondatni a benti traumákat azért nagyon nehéz. Piával a apukád miatt alakult, úgyhogy nem egyáltalán nem iszol, ugye? Én nem ittam, nem, nem. Én gyűlöltem maga az italt is. Én úgy diszkóztam, hogy ugyanúgy gyógyszereztem. És akkor, amikor gyógyszerhez jutottam, akkor magamba tudtam fortyogni. És akkor én abban úgy el is voltam. És akkor ez a dühösség, ez mindig a, a, az akkori helyzetemnek szólt, amiben benne voltam, hogy nem volt nagy házam, nem volt tehetőségem, volt egy cipőm, meg egy nadrágom. Ahogy telt múlt az idő, úgy szembe találkoztam a magával a szerrel. Nekem ez volt a mindennapos, hogy mindig ez a dühösség, mindig ez a, mindig ez a magányos, farkas szindrómát éltem én, úgy gondolom. És amikor a szert használtam, mondjuk a, akár melyik drogot, ilyen szintetikust, akkor meg nyugodtabb voltam, barátságosabb voltam, nagyobb lett a baráti köröm, mert amúgy egy picit úgy kerültek, én azt érzem, az emberek, meg én is kerültem őket. Ha amikor meg szintetikus drogokat használtam, akkor meg ahhoz kellett egy társaság. 2015-re már intravénás használó lettem, nagyon szétcsúsztam, nagyon kiment a lábam alatt a talaj, teljesen lecsúsztam, teljesen elfordult tőlem mindenki. Ami szerintem a legnagyobb változást hozta a szegregátumba, az mégiscsak így egyrészt a uniós csatlakozás volt, és hogy megjelent a sok gyár Miskolcon. Lecsökkent a munkanélküliség, tehát tényleg aki ki tudja tölteni azt a minimális tesztet, talál munkát, de el is mennek Hollandiába, Angliába, Németországba. Nagyon sok család kimegy Kanadába, aztán vagy küldik haza a pénzt, vagy hazajönnek pénzzel. És hogy ezek a felújított házak, ezek abból vannak. Azért az EU az vannak, meg van az előnye. Nagyon megvan. Ha összehasonlítom ezekkel a ilyen integrációs programokkal, amik itt történnek, elenyésző a hatás ehhez képest. Hát itt is látjátok, munkahely, munkahely, mindenhol. Nem olyan vészes szerintem a helyzet. És ha pénz van, mindjárt könnyebb kitörni. De aki ide ragad és nem tud változtatni, vagy csak itt helyben próbálja, annak nehéz. A bérletet találni egy románnak nehéz. Én már akkor beteg is voltam. Tüdőembólián volt, magas vérnyomás, vitt a mentő, hozott a mentő. Összeestem, elájódaztam, túllőttem magam, és akkor jöttem el ide. Ide jártam ebbe a, a tűcserébe, és akkor néha beültem ide egyéni beszélgetésre az agdiktológussal. Kaptam ilyen instrukciót, hogy hogyan kéne ebből kijönni, le kéne ezt valahogy folytani, még ha nem is teljesen, de fázisokba, hogy, hogy ne halljak meg. És akkor 2016. január 4-én volt egy családi mitám, és akkor ott, ott nagyon megszakadt az asszonya, meg a gyerekkel a kapcsolat. Teljesen el lettünk szigetelve egymástól, ők anyaszállóra kerültek. Én ott maradtam a házba, teljesen elkeseredve, és akkor ott nagyon belekezdtem a tűhasználatba. Ájulásig, minden egyes nap. Ha már az előtéletekről beszélünk, legtöbb ember úgy fogja fel, hogy a függőség az egy akaratgyengeség. Erről mit gondoltok? Én ezt rájuk bízom, hogy ki hogy fogja fel. Van, aki, aki betegként kezeli magát, van, aki akaratgyengeként kezeli magát a felépülés során, és akkor az a célja, hogy erősebb akarata legyen, és úgy közéleted, ezek csak szavak. Hogyha valaki képes arra, hogy ő hajnal négykor, ötkor fel kelljen télen, kiderülben, kimenjen üvegeket gyűjteni azért, hogy beváltsa és megvegye magának a italt, abban óriási akarat van, amit sokan nem képesek ezt a akaratot produkálni. Az, hogy neki más a működés mondja akkor, és nyújt neki valamit az a szer, ami, amivel egyensúlyba tud lenni. Lehet, hogy, ne, lehet, hogy ez a szer védi meg attól, hogy ne legyen öngyilkos, mert olyan csomái vannak, olyan élethelyzet van, nem lehet tudni. Nem akar egy ilyen Ma Annyira a végét jártam, hogy az annyira erős, aznapra annyira erősített, hogy aznap nem használtam. 
Fogtam magam, leszaladtam ide, és akkor elmondtam, hogy na most már tényleg elég volt, most már tényleg úgy jövök ide, mint, mint hogy nem használok. És akkor így elindult a felépülésem. Az év decemberébe visszakaptam a családomat, szóval az egy nagy segítség volt. És akkor így elkezdtem visszaépíteni a, a, a házat, elkezdtem visszaépíteni önmagamat, kapcsolataimat. Nem volt meg még az általánosom se, és akkor azt is letudtam. Dolgoztam hat hónapot, utána indítottak ilyen tanfolyamot, azt is elvégeztem, utána vettek ide fel terápiás munkatársként. De hát azóta itt is átmentem pár egyéni kezelésen, ilyen düterápián, agressziókezelésen, fókuszoláson. Megletettem a szociális gondozót a Covid időszak alatt. És egyébként, amikor foglalkozol itt gyerekekkel, van, van olyan, hogy látod magadat bennük, a korábbi magadat, hogy meglátsz ilyen dolgokat? Pályázatot nyertünk, és két éven keresztül kísérgettem a srácokat, tíz srácot kempó edzésekre, hideg sorról, ahol laktam. Velük hoztam a fiamat is. Ha szakemberhez mérjük őket, akkor lehet, hogy szakember nehezebben oldotta volna meg ezt a helyzetet. Én nem, nem úgy éltem meg a, mondjuk az ő csintevéseiket, mint egy könyvből tanult ember. Hogyha jött valamelyik srác és volt valami szerelmi konfliktus, vagy szerelmi vívódás, ahhoz én tudtam kapcsolódni. Nekem el tudtam mondani, én tudtam neki tapasztalatot adni, vagy tanácsot, és akkor megnyugodott, és akkor a, nem volt feszültség az úton, vagy az edzésem, vagy bárhol. Van, aki cuccazik között? Nem, végzik az iskolát, mai napig ott a telepen ott vannak, ugyanúgy bejárnak hozzám edzeni. Itt azért látsz gondolom olyan srácokat, akik, akik drogoznak? Hát igen, ide a Laurusba járnak. Hogy látod a fiatal generációt? Mások hát... vagy ugyanolyanok, mint ti voltatok? Mi vadabbak voltunk. Mi vadabbak voltunk, kezelhetetlenebbek. Betört a, ez a bio valami, ez a biós téma. Ez a mi időnkben nem volt. Ők nekik nehezebb. A pályázatainknak a többsége az prevenciós tevékenységre volt megírva, most éppen nincsen pályázatunk, és így próbálunk a gyerekekkel minél többet foglalkozni, mert a megelőzés sokkal praktikusabb és nagyobb hatékonyságunkba célzott prevenció. Tehát, hogy oda menni hely, helybe, egy szegregátumba, és akkor ingyenes szolgáltatást nyújtani a gyerekeknek. Nyitott a helység, bejöhetnek a gyerekek. Volt olyan program, amikor elvittük őket a strandon, különböző helyre sportolni. A lényeg az, hogy egy bizalmi kapcsolatot építünk ki. Különböző problémák ennek az életében, akkor minket keresnek meg, van hová menni. És ezzel viszont tágabban az egész szegregátumban tudjuk csökkenteni a szegregátum órát elmelődését. Mi az üzeneted a sorstársaidnak? A sorstársaimnak az, hogy ne féljenek segítséget kérni, ne szégyeljék. Amikor én segítséget kértem, bennem már ez érlelődött azelőtt egy évvel. Keressenek fel egy kezelőhelyet, keressenek fel egy, egy hozzáértő embert, bárkit, és, és kérdezzék meg, hogy, hogy, hogy azon, a, azon az úton hogy induljanak el. Humor sokat segít, pénzünk nincsen szupervízióra, tehát ezért az mese lenne, ha lenne a szupervízorunk is, és lehetne. Nektek sincs? Nincs. Nincs. Hát a sikersztori az az, hogyha helyre tudunk pakolni mondjuk megromolt kapcsolatokat, és tudjuk, hogy jól működik, születnek a babák, a családokban dolgoznak, építkeznek, elköltöznek, jobb munkahelyet találnak. Ezekben gondolom én a sikerélményt látni. A szegregátumokban azt gondolom, hogy kezelés szempontjából ezeknek az embereknek nem addiktológiai segítségre van igazán szükségük, hanem, hanem szociális munkás segítségre, munkahelyre, oktatásra segíteni, hogy élhető körülmények között éljenek az emberek. Az oktatási rendszer megreformálása, az egészségügyi és gyerekvédelmi rendszer megreformálása nélkül. Én nem nagyon látom azt, hogy ezt lehetne toldozgatni, foldozgatni. Az élet minden dimenziójához hozzá kell nyúlni, és szerintem központilag, amikkel azok az infrastruktúrális fejlesztések. 
Tehát a közlekedés megoldása, amit nem tud egy helyi önkormányzat 100%, az utak leaszfaltozása, járdakészítés, csak hogy nagyon messzire ne menjünk, hogy a szegregátumban nincsenek ezek. Ezeken a vidéki távoleső településeken nagyon rossz az ellátórendszer lefedettsége. Rákérdeztünk arra, hogy kihez tudnak fordulni segítségért, hogyha szerhasználati problémájuk van, és gyakorlatilag a család az egyetlen az, aki ez. A többség azt mondta, hogy bizalommal tud fordulni, se a nem szerhasználó falubeli barátok nem ilyen, se a szociális ellátórendszer szereplői. Általában a szerhasználók számára az egészségügy és szociális ellátórendszer egy nagyon ellenséges közeg. Tehát nagyon sokszor nem bánnak velük, emberségesen, lekezelően állnak hozzájuk, és egyébként is ilyenkor meg kell küzdeniük azzal az általános stigmatizációval, amivel egy szerhasználónak meg kell küzdenie. Nincsen sokkal több alacsony küszöbű szolgáltató Magyarországon, mint amennyi rehab és nyilván az, hogy a rehabok nagy részében nincsenek is tele, meg rengeteg alkoholbeteg van, a drogrehabokban, miközben alkoholbetegeknek lennének más lehetőségek is, ez is arról szól, hogy nyilván az alacsony küszöb, az utcai munka nem tudja összegyűjteni a problémás droghasználókat. Kellenek alacsony küszöbű szolgáltatások, helyben elérhető, tehát utcai megkereső szolgáltatás, akár tűcsere program, vagy valami típusú ártalom csökkentés, ott helyben, tehát itt mobil programok jöhetnek szóba. Tehát, hogy akkor olyan közösségi rendszereket csinálni, ami vonzó lenne, ami, ami tényleg mutatna új, akár alternatív utakat, hogy hogyan tudom magamat jól érezni, hogyan tudok relaxálni, hogyan tudok aludni, hogyha ez jól működne, akkor nyilván ezekből a rendszerekből csak azok az emberek kerülnének el osztályos rehabilitációs rendszerbe, akiknek valóban szüksége van rá is. A fekvő beteg ellátó rendszereketnek, meg a raboknak is kellene differenciálódni. Szükség lenne olyan rabokra, ami korai fejlesztő módszerekkel dolgoznának, akár gyógyszert adva azoknak, akiknek gyógyszere van szüksége, mert már olyan szinten ment tönkre a központi idegrendszer, meg a neurotranszmitter rendszer. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy, hogy egy sokkal differenciáltabb ellátási rendszerre lenne szükség, ami azért mégiscsak egy ilyen járó, közösségi rendszeren alapulna. Hazudoztam jobbra-balra, nem itt már nekem senki Hirtelen vettem észre, hogy elfordult mindenki Egyedül maradtam, csak én voltam meg az anyag A családom rá ébresztett, hogy elszívtam az agyam Csak láttam a napot, de nem éreztem a melegét Az árnyékból a bűnöm, mert magamra maradtam De már tudom milyen, mikor tisztul az ég A régi bűnös utamat magam mögött hagytam csak... Gyerekkorom nagyon jó volt, tehát nagyszüleimmel laktam inkább, mint szüleimmel Nem azért, mert nem akartak nevelni, hanem hanem falun itt Mánfán, a, a utánunk lévő faluban laktak a nagyszüleim, és imádtam ott lenni. Szinte ők neveltek, jó módú családból származom, mondjuk úgy. Édesanyám szülésznő volt, édesapám vállalkozó, testvérem ápoló, főnővér. Én rendészeti szakon végeztem, pénzszállító voltam, volt normális munkahelyem. Viszont beleuntam abba, hogy ugye akkor még úgy lehetett lakást venni, hogy az adott banknál van a számlár, és mindjárt levonják a rezsit, meg mit tudom én, hogy elutalta a cég a fizetésedet, és mire hazaértél, nem volt belőle. A barátomtól kellett kölcsön kérnem pénzt. Szégyen ide, szégyen oda annó, ez 2010 környékén volt, és azt mondta, hogy Benny, nagyon szívesen adok, de vissza kell adni, és ez egy ilyen ördögi kör, te figyelj, adok neked ezt azt, és, és áruld, és csinál, és és lesz belőle pénz. És én akkor döntöttem el, hogy belevágok, amikor elmentünk a tesco és azon kellett morfondírozni, hogy azt mondta a fiam, hogy vegyünk nutellát, és hogy veszünk nutellát, vagy nem veszünk nutellát. És pénzhállítóként a 24 órából 18-et az életeddel játszol, és utána azon gondolkoz, hogy veszel egy nutellát, vagy nem, az azért nem egy túl jó érzés szülőként. Hát belevágtam, és Hát, ment. Tehát jött a pénz, jött a, a, a csúnyán fogalmaz a hírnév. Aztán ezt a barátomat, aki, aki segített, elvitt a tárolárhárítás, és mondjuk úgy, hogy én kerültem a helyére, egyen följebb. Hát ez azt akarta, hogy egy éjszaka alatt, egy buliba megkerestem akkor a 607-es Peugeot-nak az árát, az másfél millió forint volt. Azért az nem, nem mondhatni rossznak, 15 évvel ezelőtt. Viszont egyre nehezebben bírtam azt, hogy, hogy egyfolytában menni. Mert hívtak, ide gyere, oda gyere, ide menj, oda menj. Hát mi ott van nálad, miért nem eszel, akkor bírod, nem leszel álmos. Hm. Próbáljuk meg. 
ég is lett. Nem is voltam János, bírtam is, mentem, pörögtem, csináltam. Sokat változtam az évek alatt én is, fordult meg a zsebben kisebb, nagyobb pénz is. Megom az élet egyszer, ad máskor meg jelvesz. Senki nem tudhatja, a sonség mit tervez. Jött a vállás. Volt egy ominózus nap, hogy menjünk el valahova. Én akartam levenni a kártyámról a pénzt, és a, a volt feleségem a NAV-nál, az eljelentett vagyonosodási, nem tudom, hogy akkor éppen hogy hívták, és ami a számlám volt pénz, az összeset elvitte a NAV. Hát nincs mit tenni, akkor nagyobba kell csinálni, mert fizetni való van, kocsi van, gyerek van, igény van, enni, inni, nagyobba. Beszéltem az illetékes emberre, hát ez beindult nagyobba. Még több pénz, még több rivalda. Most így visszagondolva 40 évesen, 41 évesen, amikor azt mondja az én nagylányom 13 évesen, hogy utállak, és megkérdem, hogy miért. Mert ha meg tudják, hogy te vagy az apukám, akkor nem állnak velem szóba. Most én annyit tudtam mondani, hogy ha ez a korosztály tudja, hogy ki a te apukád, akkor azokkal ne is állj szóba, ugye? De sajnos ezt, ezt ő nem így fogta fel. Igazából ez egy ilyen ördögi kör. Tehát én nagyon sok embert láttam magam körül tönkre menni. Olyan még nem láttam, hogy fölment a csúcsra, és ott is maradt. És azt mondja, hogy jó, elég volt, van x millió forintom, házam, lakás, autó, család. Nem, föl a csúcsra, élet, vissza. Fönn tényleg pénz, rivalda. Aztán, amikor a harmadik feleségemtől elváltam, szó szerint hajléktalan lett. Kizárta a harmadik feleségem a lakásba, és hajléktalan lettem, elment a munka, elment minden. Én akkor kezdtem el magam úgymond szúrni. Az egy egész más érzés, egy egész más feeling. Persze, ha tudod, hogy hova kell, mert ugye azért nem mindegy, és volt, hogy úgy nézett ki a kezem, hogy mondtam, is ilyen gumiemberke, és 50 grammot előttem egy este. Na most azért 50 gram az nem kevés pénz, nem kevés mennyiség. Ott vétettem a hibát, hogy amit ki kellett volna adnom érzelmileg, azt elnyomtam ezekkel a különböző szerekkel. És amikor nem volt szer, akkor ez, ez mind, mind úgy tudom hasonlítani, mint a, a kútból, amikor bugyak fel a víz, és, és, és jön, és, és, és borzasztó, és ehhez jön még egy elvonási tünet, jön még egy kattogás, jön egy idegbetegség, a lelki fájdalom, és tényleg nincs az a fizikai fájdalom, ami a lelkinél rosszabb. Tehát ez így, pff, ott van. És ott vagy egy szám magad. Mit csinálsz? Addig jössz, mész, még megint szerzel, mert megint elnyomod. Soha nem felejtem el, az öcsémnél voltam a fürdőszobában, kezembe volt a, az a zinzuniós fecskendő, és bár néztem a tükörbe, beesett arc, tényleg úgy néztem ki, mint valami bőregér, és azt mondtam, hogy paszki, megér, van négy gyönyörű gyerekem, akinek szüksége van rám. Bennem is van még szeretni való, biztos, és belenyomtam a csapba, és akkor azt mondtam, hogy befejeztük. Elég volt, letettem, és hát visszaventek dolgot, tehát dolgozom, a lakásom, van munkám, van pénzem, de nincs családom. Tehát itt ülök 70 négyzetméterem, tök jó, van egy baszott nagy tévé, meg bocsánat, kocsi, de senki nem mondja azt, hogy hol voltál. Ülsz és, és gondolkozol, és mi lesz a vége? Beállsz, mint a szó és megint kezdődik ez az egész mókus kerék előről. Terhez? Nagyon örülök. De ha előbb lesz a nagypapa, mint én, nagymama. Há, adjunk hálát az úrnak, hálalúja a testvéreim. Igen. Ennyi. Nagyon nem gyors vonat. Ennyi. Ennyi. <gül> nagypapa leszel. Ja. Na jó van. Jó van, majd beszéljünk tusson. Jó, na hello. Gratulálok! Köszönöm. Közben a világ ad egy nagyon görbe tükröt. Tehát én nem azt mondom, hogy jó, 
De viszont az a görbe tükör sem jó, amit visszavetítenek, mert mit mutatnak a tévébe, és az aluljáróba meggörnyedve, összeesve. Attól a kábítószertől, ami, amiről én beszélek, és ami ez nekem közöm volt, attól soha nem lesz ilyen az ember. Ha valaki nem tudja, hogy mi az, akkor észre sem veszi talán. Valahogy ezt el kéne fogadni a világnak, hogy, hogy ez van, nem feltétlen problémának kéne ezt kezelni, én úgy gondolom. Mert, mert hú, drogozna. És akkor mi van? Az meg egy alkoholista. Részegen ütivel a családját, leszurkálja őket. Drogos buliba még nem volt verekedés. Azért én 20 pár évet lehúztam az éjszakába. Oda még nem, nem volt az, hogy hú, most összeverik egymást, de egy sima buliba igen, mert megiszik két sört, három felest, Miért nézted a feleségem, stb., és megvan a baj? Ja, hát figyelj, kérdezd meg a izét, a... mert bevizem szívesen, de hát most elmegyek a gyerekért. Mi szóval mondjuk úgy drogos emberek is ugyanúgy élnek, mint a más. Hm. Börtönzik és megy. Rendben, köszönöm. Ott van a börtön. Mire jó? Te ott vannak benne, fogva tartottak. Nem azt beszélik, hogy te figyelj már, ha szabadulunk, akkor nem megyünk el a képíró Jóskához segédmunkásnak, hogy kell üvesnek. Ha nem azt beszéljük, hogy te miért vagy benn? Ezért. Hát, és, hát így csinál. Hát az így nem jó. Azt így kell. Kijönnek, összeállnak, megcsinálják az évszázad bűncselekni, és mennek vissza. Tehát akkor, akkor mire jó végül is a börtön is, ugye? A kábítószer is most már tényleg az életünk része, mert lemész, és szinte minden második embernél tuti, hogy van is, rendőrök is, hogy igazoltatják a csórót. Múltkor is itt láttam, volt nála egy pak valami, de minek vigyel? 25 másik van helyette. Miért használnak? Miért isznak? Miért cigiznek? Miért káromkodnak? Miért? Miért? Mert, ahogy a miniszterek mondanak, mert csak. Hát miért? Mert kipróbálod, jó, tetszik. Személyes tapasztalat, hogy ö, nem tesz jót. De hát én azt mondom, felnőtt emberek vagyunk, el tudjuk dönteni, ugye, hogy ö, akarjuk, nem akarjuk. Csak aztán utána akkor ne az legyen, hogy ő a hibás, meg ő a hibás, mert nem. Én sem hibáztatok senkit, sem azért, mert mondjuk ilyen a kezem, vagy mert megállt a vesém, vagy mert elvesztettem a családom. Én abban hiszek, hogy leteszem, és nem kell. Mert, mert tehát én döntöm el. Ne, ne más döntse el azt, hogy, hogy én azt nem akarom. Ez olyan, mint ugye a törvények is, hogy vagy valaki kitalálta, és azt szerint kérni, de mi van, nekem az nem jó, nem tetszik, de muszáj, kénytelen vagyok. El is tud venni mindenedet, adni is tud, mert már tud adni, mert azért nagyon sok embert ismerek, aki tehát napi szinten használja, és, és el van és él, és, és tök jó. Na meg van egy csomó, aki él, és örül, hogy meg tudja szerezni magának a, a régen legolcsóbb drogot. Ugye ez a kristály, ez régen pár ezer forint volt, most 10 ezer forint, meg 15, meg 20 ezer. Kell, megszerzi rá a pénzt, és, és mindegy, hogy mennyi, milyen áron, kell és kész. Előbb megy el egy dílerhez, mint bolba. Ez valahol a világnak a, 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 a szégyene is, mert ugye, hogyha ha legalizálnánk némelyiket, nem azt mondom, hogy most fú, mindegyiket, de ha legalizálnánk, nyilván olcsóbb lenne. Nyilván nem lenne akkor a kereslet, mert ami, ami illegális, az mindig jobban kell, mert, mert a lopott banán is finomabb a zöldségesnél. Így viszont ennek nem lehet gátat szabni. Tehát valaki kitalálja, hogy ez most legyen ennyi, akkor az annyi. Egy, egy olyan dolog, amit, amit igazából kordában lehetne tartani, mert, mert ha Hollandiában ez működik, hogy bemegyek és kérek egy jointot, akkor itthon is működne. Városokban ahhoz képest, ami a falvakban jellemző, azért jobb a helyzet, bár az általam csökkentés helyzet, ami a Budapesten se fényes, de hogy valamilyen szolgáltatás elérhető, az egyik házi orvos nagyon ellenség, és akkor esetleg tudsz találni egy másikat, akivel meg tudod ezt beszélni. Tehát ennyiben jobb a helyzet, de általánosságban a nagyon alacsony társadalmi státuszú kirekesztett szerhasználók helyzete a fővárosban is nagyon rossz. A József utcában is van egy. Egy elvonó, vagy minek tudják adom. Hát elvonó, nem, nem, nem elvonó, hanem hogy már a központ valami tudom, segítő, vagy hogy mondják. Segítő, ez nem drogközpont, 
szokás. Drog, igen, droga. Nem ambulancia, nem ambulancia. Drog, nem mondják neki. Leszokásba segít. Hogyan lehet egyáltalán kezelni ezt a kábítószer ügyet vagy helyzetet? Kerületi szinten például egyáltalán megoldható el. Mióta társasházkezeléssel foglalkozunk Józsefvárosba, az elején rögtön a terjesztőkre próbáltunk rámenni, tehát az összes olyan lakást felderítettük, és most nem a rendőrségtől vettük el a munkát, hanem egyszerűen a gondokok, a, a, a képviselet is nyitott szemmel jártak. Nem egy nehéz történet, tehát egy lakás, ahol esti órában megnövekedik a forgalom, folyamatosan kaputelefont nyomkodnak, és, és fölmennek, öt perc után lejönnek. Ez a lakók közösség részéről is egy szembetűnő folyamat. Ilyenkor mindig jöttek automatikusan a bejelentések, mi ezt természetesen jeleztük a körzeti megbízottnak, és természetesen a főbérlőknek is. Az a szomorú igazság, hogy gyakran ezeknek a fiataloknak a legjobb dolog az életében az a drog. Mert hogy az életük az egyébként annyira rossz, hogy ha kivesszük az életükből ezt a dolgot, akkor mit rakunk be helyette? Nem elég egyszerűen csak valaminek a tagadására építenünk az egész stratégiánkat, hogy akkor ezt ne csinálja. Azon is kéne gondolkodnunk, hogy, hogy mi lesz mondjuk helyette, és hogy miért fogyasztanak ilyen sokan hasonló szereket, mennyire önpusztító módon. Feltesszük ezt a kérdést, hogy akikkel a probléma van, akik oda bejárnak az ilyen lakóházakba, ott randalíroznak, esetleg drogoznak, stb. Hogy honnan jönnek ők, és hogy gyakorlatilag szinte egy ilyen futószalagot látunk, hogy a gyermekvédelmi intézményekből kerülnek ki az emberek az utcára, és ott így egy ilyen állandó utánpótlás biztosítanak a hajléktalanok, a stb. a droghasználóknak. Megnéznék ezeket a történeteket, hogy ezek az emberek hogy jutnak oda, akkor láthatnánk, hogy mennyire sok pont van, ahol az elmúlt 20-30 évben be lehetett volna avatkozni, és azt elmulasztottuk. És lehet, hogy ha azokban a pontokban nem beavatkoztunk volna, akkor most nem lenne ott a lakóházban az ember, aki ott szúrja be a nem tudom én milyen szert. Ami a mi gondolkodásunkat irányítja az az, hogy minél kevesebb szer kerüljön ki az utcára, minél kevesebb szer kerüljön a fogyasztóknak a kezébe. Magyarán szóval a, ezzel kereskedőket, kínálókat próbáljuk minél nagyobb számban mindető eljárás alá vonni, és minél gyorsabban megszüntetni ezt a tevékenységet. Fogyasztókat is eljárás alá vonni a rendőrség, és a fogyasztókon keresztül kell bizonyítania a terjesztői magatartást. Hogyha csak a, az ilyen, hát ezt úgy nevezzük, hogy egy kínálat csökkentő, ami, amit a rendőrség is csinál, tehát hogy a dílereknek az elfogása tipikusan, Jó. hogyha csak ettől a kínálat csökkentéstől várjuk, hogy ez a probléma megszűnjön, akkor, a, akkor csalódni fogunk a várakozásunkban. És azt nem azért mondom, hogy lebecsüljem a rendőrkapitány a munkáját, csak hogy látni kell azt, hogy sok közgazdaság tanulmányt végeztek a drogpiac működéséről, és ez alapvetően egy kereslet által ö, irányított piac. Tehát amíg erre van kereslet, addig lesz kínálat is. És azért is lesz kínálat, mert ez egy illegális piac, ahol óriási nagy a profit ráta. Tehát ebből viszonylag könnyen, gyorsan meg lehet gazdagodni. Ideig óráig kiesik mondjuk a terjesztőhálózat, de előbb-utóbb valaki be fog jönni a ö, helyére. Persze egy konkrét lakóházban, lehet, hogy ez egy siker, hogy onnan eltűntek, akkor inkább a szomszédnál legyenek. De hogyha az egész város szintjén nézzük ezt a problémát, és tartós változást akarunk elérni, akkor azt nem lehet úgy elérni, hogy a kereslettel ne foglalkozzunk. Ehhez viszont kellene egy ellátórendszer, ami be tudja fogadni például azokat, akiknek ilyen szárasználta kapcsolatos problémái vannak, kellene például megelőzés, prevenció, és kellene olyan programok is, amik megkeresik az embereket mondjuk az utcán, az érintetteket, és ott próbálják őket bevonni. Ezeket ártam csökkentő utcai megkereső programok, stb. Hogyha megnézzük ezeket az elemeket Magyarországon, vagy akár Budapesten, akkor sajnos nagyon rossz állapotban van mind a három. A tűcsere adatgyűjtésből látszott 2021-es adatokból, hogy nagyjából egy intravénes szerhasználó arra egy évben hat darab fecskendő jut. De hogyha azt vesszük, hogy akár a tizedére csökkent az intravénes szerhasználók száma, amit nyilvánvalóan Nincs így, tehát valószínűleg valami csökkenés van, de még ha azt nézzük, hogy a tizedére csökkent, ez a szám akkor is csak 60. Ami a WHO ajánlása szerint ahhoz, hogy a hepatitis C fertőzés terjedését meg lehessen akadályozni, ennek 300-nak kéne lennie, vagy a fölött. Ilyen rossz a lefedettsége ennek a típusú szolgáltatásnak, a mintravéni szárasználatnak szó. Szóval szerintem semmit nem lehet tudni igazából, hogy mi van. Van 
az esetben, hogy a szigaritánának a szabálysértés nagyobb összegű lenne, vagy tehát a minden esetre a kriminalizációt erősítenék, akkor annak milyen hatása lenne ezekre az emberek? Semmi. Hát szerintem, tehát ők annyira törvényen kívül léteznek. Tehát, hogy most tényleg lehet, hogy akkor azt érné el a rendszer, hogy akkor a, aki nem szegregátumban él, vagy van még veszíteni valója, azok még kevésbé használják. Bár azt gondolom, hogy a, a kokain, meg a heroint, meg a füvet is büntetik évezredek óta, aztán mégis van. A kábítószernek minősülő anyagok tekintetében a büntető tör- törvénykövet egyértelmű, azok fogyasztása bűncselekmény, és két évente egyszer lehet igénybe venni az elterelést, kihallgatást követően, hogyha vállalja ebben az elterelésben való részvételt, az ügyesség akkor az eljárást mond fölfüggeszti, és akkor egy éven belül egy fél éves valamilyen megelőző szolgáltatáson kell részt venni, és akkor ez az ügy le tud zárulni. Ebb viszont csak két évente egyszer lehetséges. Azok az emberek, akiket gyakran igazoltatnak és gyakran kerülnek kapcsolatba a rendőrséggel, nagyon gyorsan elhasználják ezt a lehetőséget. Tehát míg aki egy, egy gazdagabb, jó környéken élő fiatal, nem igazoltatnak a rendőrök, addig a rossz környéken hajléktalanként szerhasználók akár naponta többször is szembe kerülhetnek a rendőrséggel, és hát így nagyon gyorsan kiesnek abból a körből, akik választhatják az elterelést a, a büntetés helyett. A roma szerhasználók pedig még ennél is rosszabb helyzetben vannak, mert nekik meg kell küzdeniük azzal az ellenséges vagy akár rasszista közeggel, amivel egyébként minden romának Magyarországon, de hogyha te egy ilyen kombinált helyzetben vagy, hogy szerhasználó is vagy és roma is vagy, akkor két csoportba tartozol egyszerre, ami mind a kettő különösen nehéz helyzetben, olyan különösen nagy előítéletekkel kell megküzdeni. Jelenleg nem gyűjtenek adatokat az igazságszolgáltatásban arról, hogy milyen arányban vannak romák, esetleg a börtönökben. Tulajdonképpen ez az, ami miatt nem lehet látni a statisztikákban, hogy mennyire rasszista a rendszer mert nem tudjuk azokat a számokat, hogy mennyire felülreprezentáltak romák bizonyos típusú eljárásokban, mennyivel többször kerülnek igazoltatás alá, mint ami úgy egyébként arányos lenne. A, az új aktív anyagok esetén azok fogyasztása nem bűncselek, hanem szabálysértés, és ebben az esetben viszont a törvény nem biztosítja az elterelés lehetőségét. Ez egy nagyon fura ellentmondás és kettősség. Én csak érvet tudok amellett mondani, hogy miért kéne a szabálysértésben is lehetővé tenni az eltereléshez való hozzáférést. Biztos, hogy ha nem is a leghatékonyabb módszer, mert eleve, ha büntetünk, már az nem hatékony módszer, és hogy belekényszerítjük az elterésbe a szabálysértést vagy bűncselekményt elköveteket, az se lehet szükségképpen a leghatékonyabb módszer. De ha már van, ha már ezt a rossz félmegoldást választjuk, az biztos, hogy valamennyit lehoz a szabálysértések és a, a bűncselekmények útjáról, mondjuk így. Tehát valamennyire lenne hatékony, nem követnének el újabb szabálysértéseket. Ha Németországban legalizálódik, legalizálódik a kannabisz, akkor ez azt gondolom, hogy annak biztos lesz Európára hatással, mert nem gondolom, hogy a Mercedes gyár mérnökét a Kecskeméti szórakozó helyen majd elviszik a rendőrök, mert THC lesz a vizeletében. Nem az lesz, hogy tegnap Münchenbe szívott, ott szabad, azt, hogy a vizeletében elhoz a Magyarországra, azt meg nem tiltja a törvényt. Egyszerűen kénytelen lesz Magyarország is, sok itt a német autógyár valahogy ehhez, ehhez illeszkedni. A szellem már nem visszadugaszolható a palackba, tehát valószínűleg a, ez az európai, meg észak-amerikai civilizáció is azt fogja látni, hogy tulajdonképpen a, a THC egy olyan molekula, amivel együtt lehet élni, és ez meggátol akár mondjuk ilyen borzalmaknak a ránkömlését, mint amit itt a designer őrület jelentett, jelent. Azt nehéz megmondani, hogy, hogy, hogy a szintetikus kanabinoid használatot mennyire csökkenteni a, a kanabisz dekriminalizálása vagy legalizálása, mert azért úgy tűnik, hogy ahol igazán népszerű, ott az a, az a hatása miatt népszerű, hogy teljesen ki tudod magad ütni vele. És tehát ezt, ezt a kanabisz nem tudja helyettesíteni. A kriminalizáció következménye az is, hogy, hogy leterheli mind, mind a rendőrséget, letereli az ellátórendszert, leterheli a, 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 a börtönöket. Amúgy elterelést általában nem problémás, tehát akit spangival elkapnak egy tinédzser, ilyesmi populációt kell elképzelni az elterelésben. Az elterelésben részt hogy ők a három negyedet lefoglalják az ellátórendszer kapacitásának, és akkor nem marad energia arra, meg finanszírozás se, hogy az igazán problémás szerhasználókkal foglalkozzanak. A, a, a cannabis a legnépszerűbb illegális szer, tehát hogy a cannabis legalizálása tudná a legnagyobb kapacitásokat felszabadítani. Az nem vitás, hogy a kábítószer kereskedelnek van olyan része, amit büntetni kell. 
Tehát vannak olyan anyagok, vannak olyan anyagokkal kapcsolatos magatartások és a hozzá kapcsolódó bűnözés, amire az államnak büntetőjegi választ kell adnia. De ez a kereskedelem. Az soha nem működik jól, hogyha a fogyasztók felől is az állam büntető politikával próbálja a jelenséget kezelni. Tehát azzal, amit most a magyar állam csinál, az a gyakorlatilag egy nagyon nagy mennyiségű fekete piaci pénzt ad a kábítószer bűnözéssel foglalkozó embereknek a zsebébe. Emellett pedig óriási károkat okoz azokban az embereknek az életében, meg a családjában, akik a rendőrrel találkoznak, és a rendőrnek nincs választása, intézkednie kell. Hát úgy, ahogy van a fogyasztás, nagyon sok ország, európai ország példája is mutatja, büntetni egyszerűen meghaladott, fölösleges kártékony. Amit én tennék, az az első biztos, hogy az lenne, hogy megszüntetném a a kábítószerek tekintetében a, a, a fogyasztásnak a büntetését. És azt a pénzt, amit ezzel sporolunk, azt pedig annak az ellátórendszernek a kezébe adnám, amit az utóbbi legalább tíz éve bizonyosan kivéreztetett a magyar állam, aminek nem ad pénzt, ami leépített, és ami jelen állapotában nagyon-nagyon döcögösen, minimálisan alkalmas arra, hogy ellássa a feladatát. Ezt a pénzt lehetne arra is költeni, hogy azokat a sérülékeny közösségeket, amik most legjobban veszélyben vannak, az új pszichotróp anyagokkal például, azokat segítsük, megerősítsük, hogy reziliensebbek, ellenállóbbak tudjanak lenni, és, és magukat is tudják segíteni.